இந்த ஃபோட்டோவை தனியாக கட் பண்ணி எடுக்க போகிறோம் தனியாக கட் பண்ணி எடுத்து பேக்ரவுண்ட் வந்து சேஞ்சஸ் பண்ணணும் வழக்கமாக நம்ம தெரில நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஒரு ஃபோட்டோவை செலக்ட் பண்ணிட்டு கட் பண்ணுவோம் இங்கே முதல்ல வந்துட்டு ஃபோட்டோ செலெக்ஷன் பார்க்க போகிறோம் எப்படி ப்ராப்பராக செலக்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் அதுக்கடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஆக்சுவலாக நான் இப்போ யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்குது ஃபோட்டோஷாப் வெர்ஷன் சிசி டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டின் வெர்ஷன் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் நீங்கள் நம்ம வந்துட்டு டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் ஆர் எயிட்டீன் இப்போ லேட்டஸ்ட் வெர்ஷனில் கொஞ்சம் சின்ன மைல்டு சேஞ்ச் இருக்கும் பட் இருந்தாலும் நீங்கள் இதை வாட்ச் பண்ணுங்கள் கேஸ் ஏதாவது உங்களோட கொரிஸ் எதுவும் இருந்ததுன்னா எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த சேனலில் நீங்கள் இது வரைக்கும் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க இந்த வீடியோஸ் எல்லாம் பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் ஒரு பெல் பட்டன் இருக்கும் அந்த பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கடுத்து நான் போஸ்ட் பண்ணக்கூடிய வீ வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் ஓகேங்களா சரி ஓகே முதல்ல இந்த ஃபோட்டோவை செலக்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் இந்த ஃபோட்டோ பொறுத்த வரைக்கும் ஹேரெல்லாம் பறக்கிற மாதிரி இருக்குது ஓகே இது எல்லாமே நம்ம வந்துட்டு என்னோடய ஏற்கனவே ஒரு ஓல்டு ட்விட்டரில் ஒன்று போட்டிருந்தேன் அதாவது எப்படி ஹேரை ரிமூவ் பண்ண முடியும் அப்படின்ட்டு அது வந்து ஓல்டு ஸ்கூல் டெக்னிக் அப்படின்ட்டு முன்னாடி இப்போ வரைக்கும் அது யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்கும் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா எனக்கு வந்துட்டு இந்த என்னோடய ஹீல் குயிக் செலெக்ஷனை பேஸ் பண்ணி செலக்ட் பண்ண போகிறேன் இந்த குயிக் செலெக்ஷனை செலக்ட் பண்ண போகிறோம் என்னென்னா இதில் வந்துட்டு இந்த கேர்ளை இப்படி செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாடலை செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அவுட்டர் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இன்வெர்ட் பண்ண போகிறேன் நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த ஏரியாவை இப்படி கிளிக் பண்ணுறேன் இப்படி கிளிக் பண்ண உடனே ஒரு இடத்துல டாட் மட்டும் தான் வச்சுருக்கேன் ஆக்சுவலாக இங்கே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா மேஜிக் வேண்டி யூஸ் பண்ணோம்னா இங்கே கிளிக் பண்ண உடனே என்ன ஆயிரும் ஒட்டு மொத்தமாக செலக்ட் ஆகும் என்னோடய டாலரன்ஸ் அவர் டுவெண்ட்டி செவனில் இருக்குது ஏற்கனவே டாலரன்ஸ்னா தெரியும்னு நினைக்கிறேன் அப்படி இல்லை அப்படின்னா நம்ம மறுபடியும் கொஞ்சம் பழசை ஞாபகப்படுத்துறதுக்காக நான் ஒரு சின்ன இது மட்டும் மறுபடியும் பார்த்துட்டு வந்துடுவோம் ஓகேங்களா எனக்கு ஒரு சின்னதாக ஒரு ஓகே இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் ஜஸ்ட் இதில் வந்துட்டு பிளாக் அண்ட் ஒயிட் மட்டும் செலக்ட் பண்ணிப்போம் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்காக வசதிக்காக ஓகே இப்போ இந்த பிளாக் டு ஒயிட் எவ்வளோ கலர்ஸ் இருக்குதுன்னு எதிர்பார்க்குறீங்க வழக்கமாக என்ன சொல்லுவோம் ஜஸ்ட் ஒரு சின்ன பார் மட்டும் போட்டுக்கிறேன் ஓகே இப்போ இது இது மேஜிக் அதாவது மேஜிக் வேண்ட் தான் செலக்ட் பண்ண போகிறேன் மேஜிக் வேண்ட் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு என்னோடய டாலர்ஸ் லெவலை ஜீரோவில் வைக்கிறேன் இங்கே ஆன்டி எலஸ் செலக்ட் பண்ணியிருக்கு அது போக இங்கே கண்டினியூஸ் செலக்ட் பண்ணியிருக்கு இந்த ஆன்டி எலிஸ்னால் என்னென்னு முதல் பார்த்துருவோம் ஏற்கனவே என்னோடய ட்விட்டரில் பேசிக் ட்விட்டரில் லெசன் டூவில் இருக்கும் மறுபடியும் ஒரு ரீகால் பண்ணுறதுக்காக இதை பார்த்துட்ருக்கோம் ஓகே இப்போ கிளிக் பண்ண உடனே நான் பர்டிகுலராக ஒரு கலர் செலக்ட் ஆகுது இந்த கலர் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு இங்கே செலக்ட் ஆகிருக்கு இங்கே செலக்ட் ஆன உடனே எனக்கு பெரிய லெவலில் எனக்கு செலெக்ஷன் வரலை நான் என்ன பண்ணுறேன் என்னோடய டாலரன்ஸ் லெவலை இப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் இந்த டாலரன்ஸ் லெவலை இன்க்ரீஸ் பண்ணால் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நான் செலக்ட் பண்ணக்கூடிய கலரில் இருந்து ஒரு லுமினரிசிட்டி வேல்யூ பேஸ் பண்ணி அதாவது ஒரு பதினோரு பிக்சல் அதை விட ஒரு பதினோரு லெவல் பிரைட்னஸ் வேல்யூவையும் ஒரு பதினோரு லெவல் டார்க்னஸ் வேல்யூவையும் செலக்ட் ஆகும் நான் இங்கே கரெக்டாக கவனிங்க நான் இப்படி கிளிக் பண்ணால் இங்கே லெஃப்டில் இருக்கிறதெல்லாம் டார்க்காக இருக்கும் ரைட்டில் இருக்கிறதெல்லாம் பிரைட்டாக இருக்கும் இங்கே இருக்கிறது பிளாக்கில் இருந்து ஒயிட் வர்றதுக்கு நமக்கு வழக்கமாக எவ்வளோ கலர்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னா டூ ஒரு இது வந்து ஒரு எயிட் பிட் சேனல் இந்த எயிட் பிட் சேனல் அப்படின்னா ஒரு சேனலுக்கு வந்துட்டு எயிட் பிட்ட ஒரு அதாவது டூ டு தி பவர் ஆஃப் எயிட் டூ டு தி பவர் ஆஃப் எயிட்னா டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் இங்கே ஜீரோ டு டூ ஜீரோவில் நமக்கு எவ்வளோ இருக்கும் பிளாக்கில் இருக்கும் இங்கே டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஜீரோவையும் ஒரு வேல்யூவாக எடுத்துக்கிறதுனால மொத்தத்துக்கு நமக்கு இரநூத்தி ஐம்பத்தாறு கலர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இங்கே லெவன் லெவன் வச்சுருக்கேன் நான் இங்கே இப்படி கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணால் ரைட் சைட் அண்ட் லெஃப்ட் சைட் ரெண்டு வேல்யூவும் எடுத்துக்குது இங்கே அப்படி ஒரு சின்ன எட்ஜஸ்லாம் இருக்குது இது இதை நான் என்ன பண்ணுறேன் மறுபடியும் டீசெலக்ட் பண்ணுறக்காக இங்கே போயிட்டு டிசெலக்ட் இங்கே இதுக்கான ஷார்ட்கட் பார்த்துக்கலாம் கண்ட்ரோல் டி ஓகே டிசெலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த ஆன்டி எலஸை எடுத்து விட்டுட்டு இதை இப்படி கிளிக் பண்ணுறேன் இதை கிளிக் பண்ண என்ன ஆயிடுச்சு இங்
பக்கத்தில் இருக்க பிக்சலை மட்டும் செலக்ட் பண்ணு அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஒரு கலர் செலக்ட் பண்ணோம்னா அது கூட ரிலேட்டடாக இருக்க கலர்ஸை மட்டும் அதாவது ரிலேட்டடாக அது கூட ஜாயின் ஆகிருந்தால் மட்டும் இங்கே நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் இதே கலர் தான் இங்கேயும் இருக்குது ஆனால் என்ன ப்ராப்ளம்னா அங்கே ஒரு ரெட் பார் வந்து இதை மறிச்சிருது அதுக்காக என்ன பண்ணியிருக்கோம் இந்த கண்டினியூஸ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நான் மறுபடியும் கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணனாயிடுச்சு இந்த சைட் இந்த ரெட் பாரை தாண்டியும் நமக்கு செலக்ட் ஆகுது இதுதான் அந்த கண்டினியூஸோட வேலை இதை நமக்கு கண்டினியூஸ் ஓகேயா இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இங்கே வரோம் இங்கே வந்துட்டு நம்ம இங்கே இந்த மெத்தடில் வந்து நிறைய மெத்தட்ஸ் பார்க்க போகிறோம் அதனால் அட்ஜஸ்ட் முதல்ல வந்து பேசிக்ஸை கொஞ்சம் கவனமாக பாருங்கள் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இங்கே எனக்கு வந்து டாலரன்ஸ் வேல்யூ லெவனில் இருக்குது இந்த டாலரன்ஸ் வேல்யூவை இன்க்ரீஸ் பண்ண ஓ இங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாமல் வந்துட்டோன்னா இந்த டாலரன்ஸ் வேல்யூவை நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ண பண்ண வேல்யூ மாறும்னு நம்ம சொன்னேன் இருந்தாலும் நான் என்ன பண்ணுறேன் இதை ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் வேல்யூஸ் அப்படின்னு டூ டு சிக்ஸில் பாதி எவ்வளோ ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் அப்போ நம்ம நான் இப்படி கிளிக் பண்ணுறேன் சார் என்ன சார் பாதி தான் செலக்ட் ஆனால் நான் ஃபுல்லாக செலக்ட் ஆகிடுச்சு எப்படி ரைட்டில் ஒரு ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் பிக்சல் லெஃப்டில் ஒரு ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் பிக்கு சாரி அதாவது ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் வேல்யூஸ் எடுத்துக்குது அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக இது என்ன ஆகுது ஃபுல் ஏரியாவையும் நமக்கு கரெக்ட் ஆகுது நான் என்ன பண்ணுறேன் இப்படி கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த ஒயிட்டில் கிளிக் பண்ணுறேன் ஒயிட்டில் கிளிக் பண்ணால் என்ன ஆகுது மிடிலில் மட்டும்தான் அது ஒயிட்டை விட டார்க்காக இருக்க பாயிண்ட் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் பிக்சல் வேல்யூவுக்கு அதாவது ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் கலர் வேல்யூஸ்க்கு இங்கே நமக்கு செலக்ட் ஆகுது இதுதான் நமக்கு இங்கே அதே மாதிரி நான் பிளாக்கில் இங்கே செலக்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா நான் ஆகும் இங்கே இருக்க மிடில் பாயிண்ட் வரைக்கும் நமக்கு செலக்ட் ஆகும் ஏன்னா பிளாக்கில் இருந்து ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் வேல்யூஸ் ஓகேயா இது நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இங்கே போயிட்டு இப்போ இதில் டாலரன்ஸ் இருக்குது இந்த டாலரன்ஸை நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டேன் இங்கே கிளிக் பண்ணால் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் அதனால் ஆயிடுச்சு ஒட்டு மொத்தமாக எல்லாத்தையும் செலக்ட் ஆகுது கண்ட்ரோல் டி கொடுத்து டி செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இதோட டாலரன்ஸ் வேல்யூவை நான் இப்படி குறைச்சிட்றேன் குறைச்சிட்டு நான் கிளிக் பண்ணி பார்க்குறேன் இது ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே செலக்ட் ஆகுது ஆனால் இங்கே முடியெல்லாம் சேர்த்து செலக்ட் ஆகுது இப்போ டாலரன்ஸ் குறைச்ச பார்க்குறேன் எப்போயுமே டாலரன்ஸ் வேல்யூவை கொடுத்துட்டு அதுக்கடுத்து நம்ம டீசெலக்ட் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் பண்ண வேண்டியிருக்கு எனக்கு இந்த செலக்ட் பண்ணும்போதே அட்ஜஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதுக்காக நான் என்ன பண்ணுறேன் செலக்ட் பை கலர் ரேஞ்ச் இந்த கலர் ரேஞ்சை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நான் இங்கே இங்கே வந்துட்டு நம்ம கிளிக் பண்ணிக்கலாம் கிளிக் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் ஸ்விஃப்ட்டு ப்ரெஸ் பண்ணி இந்த ஏரியாவும் கிளிக் பண்ணிக்கலாம் இது என்ன ஆயிடுச்சு இந்த கலர்ஸ் எல்லாமே செலக்ட் ஆகுது இப்போ இன்கேஸ் நான் மறுபடியும் ரீசெட் பண்ணுறேன் என்ன பண்ணுறேன் ஆல்ட்டை ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் என்னோடய கேன்சல் பட்டன் என்னென்ன மாறுது அப்படின்னா ரீசெட்டாக மாறுது நான் ரீசெட் கொடுத்துட்டேன் கொடுத்துட்டு இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் ஜஸ்ட் பேக்ரவுண்ட் மட்டும் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ என்னோட ஃபஸினஸ்ஸை நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் இந்த ஃபஸினஸ் அங்கே டாலரன்ஸ்ன்னு பார்த்தா அதே தான் இங்கே ஃபஸினஸ் அப்படின்னு கொடுக்கும்போது என்ன ஆகுது இங்கே ஃபுல்லாக எனக்கு செலக்ட் ஆகுது இங்கே செலக்ட் ஆகிருக்கும்போது இந்த ஏரியாவை செலக்ட் ஆகலை அதனால் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஸ்விஃப்ட்டை ப்ரெஸ் பண்ணி கிளிக் பண்ணுறேன் ஓகேயா அப்போ இங்கே கொஞ்சம் இப்படி மைனஸ் பண்ணிக்கலாமா இங்கேலாம் நமக்கு கொஞ்சம் செலக்ட் ஆகிற மாதிரி இருக்குது ஸ்விஃப்ட்டை ப்ரெஸ் பண்ணி இங்கேயும் செலக்ட் பண்ணிப்போம் ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே செலக்ட் ஆகிருக்கு செலக்ட் ஆன பின்னாடி இதை ஜஸ்ட் அப்படியே ஓகே கொடுத்துருவோம் ஓகே கொடுத்துட்டோம்னா இப்போ என்னோடய கேரக்டர் எல்லாமே செலக்ட் ஆகிருக்கு நமக்கு என்ன ஆயிடுச்சு இந்த ஏரியா மட்டும் செலக்ட் ஆகிருக்கு இதை இன்வெர்ட் பண்ணுனா தான் நமக்கு மாடல் செலக்ட் ஆகும் அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் செலக்ட் ஏன்னா நம்ம அவுட்ரு ஏரியா தான் நான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் செலக்ட் இன்வர்ஸ் அப்போ செலக்ட் பண்ணிட்டோம்மா இந்த செலக்ட் இன்வர்ஸில் இந்த ஒயிட் பார்டர் செலக்ட் ஆகுது இதை மைனஸ் பண்ணணும் என்னோடய மார்க்கெட் டூல் எடுத்துக்கிறேன் என் மார்க்கெட் டூலில் ஆல்ட்டை ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் எனக்கு இதில் மைனஸ் காட்டுதா அப்போ இங்கே வச்சுட்டு இதை அப்படி மைனஸ் பண்ணிடுறேன் இதை மைனஸ் பண்ணிடுறேன் ஓ இது பண்ணியாச்சு ஓகேயா இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த பார்டர் இதையும் பண்ணியாச்சு ஓகே இப்போ இங்கே இருக்க ஹேர் எல்லாமே செலக்ட் ஆகலை ஆக்சுவலாக அப்போ இந்த ஹேர் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இது மட்டுமே செலக்ஷனானால் இது எவ்வளோ தூரம் பெட்டராக இருக்குது அப்படின்னு நமக்கு தெரியாது நான் என்ன பண்ணுறேன் இங்கே இருக்க ரிஃபைன் எட்ஜை செலக்ட் பண்ணுறேன் இப்போ லேட்டஸ்ட் வெர்சன்ஸில் வந்துட்டு செலக்ட் அண்ட் மாஸ்க் அப்
கொஞ்சம் ரசம் பெருஸ் பண்ணிக்கிறேன் பெருஸ் பண்ணிவிட்டு இங்கே நான் இங்கே டச் பண்ணுறேன் இங்கே டச் பண்ண உடனே ஏற்கனவே ஹேரெல்லாம் இருக்குது இல்லையா இந்த ஹேர் எல்லாத்தையுமே அதுவே கொஞ்சம் க்ளீனப் பண்ணி செலக்ட் பண்ணும் ஓகே இங்கே செலக்ட் ஆகிடுச்சா நமக்கு ஒரு சந்தேகத்துக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் இங்கே இருக்க இந்த ஓவர்லி மெத்தடை எடுத்துப்போம் அப்போ தான் நமக்கு கொஞ்சம் க்ளியராக இருக்கும் இங்கே முடி செலக்ட் ஆகலை அப்போ என்ன பண்ணலாம் மறுபடியும் நான் இந்த மெத்தடில் வச்சுட்டு டைப் பண்ணி பார்ப்போம் ஓகே செலக்ட் ஆகிருக்கு அந்த ஹேர் இருக்கிறதெல்லாம் கொஞ்சம் சாஃப்டாக செலக்ட் ஆகுது இதை நமக்கு ஏற்கனவே இந்த ஹேரை செலக்ட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு டுட்டோரியல் போட்டிருப்பேன் அதில் இந்த மெத்தடை யூஸ் பண்ணி பண்ணால் இதுவும் ஒரு மெத்தடு இதில் பேஸ் பண்ணி நம்ம பண்ண முடியும் ஓகேயா இப்போ ஓகே ஓகே சம்டைம்ஸ் கொஞ்சம் கூடுதலாக இதாகுது நம்ம என்ன பண்ணலாம் இங்கே வச்சுட்டு இங்கே எரேஸ் கொடுத்து இங்கே கொடுக்கு பண்ணிக்கலாம் மறுபடியும் ரெஃபினிச்சு நமக்கு ஒரு டவுட் வருது அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஸ்மார்ட் ரீடியஸ் மார்ட் ரெட்டிஸு ஸோ மாட்டேங்குது சரி பரவாயில்ல சரி ஜஸ்ட் நான் மறுபடியும் இந்த எட்ஜஸ் மட்டும் ஓகே ஓகே இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் இதை ஜஸ்ட் ஓகே கொடுத்துட்றேன் ஓகே கொடுத்துட்டா என்னோட செலெக்ஷன் எல்லாமே செலக்டிவாக செலக்ட் ஆகுது கொஞ்சம் மிஸ் பண்ணியிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் பரவாயில்ல ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இதை நான் கட் பண்ணணும் வழக்கமாக நம்ம என்ன பண்ணுவோம் கண்ட்ரோல் எக்ஸ் நமக்கு ஏன்னா ஈஸியாக தெரிஞ்ச வழி என்னென்னா கண்ட்ரோல் எக்ஸ் தான் கட் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் எங்கேயோ கொண்டு போயிட்டு இப்படி பேஸ் பண்ணுவோம் ஓகே இங்கே நான் தப்பாக ஏதாவது ஒரு இடத்துல தப்பாக கட் பண்ணியிருந்தால் அதை ரெக்கவர் பண்ணுறதுக்கு இதில் வழியே கிடையாது இதுக்கு பதிலாக எப்போயுமே கட் பண்ணக்கூடாது நான் இதை அண்டு பண்ணிக்கிறேன் அண்டு பண்ணிவிட்டு என்னோட லேயரில் லேயர் பேனலில் கீழே பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒயிட் பாக்ஸ்க்குள்ளே ஒரு சின்ன ஒன்று தெரியும் இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க ஆட் மாஸ்க் அப்படின்னு இருக்குது இந்த ஆட் மாஸ்க்கை ஆன் பண்ணிக்கிறேன் இந்த மாஸ்க் ஆன் பண்ணிவிட்டா என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா ஆக்சுவலாக சரி நமக்கு தேவையில்லாதது எல்லாத்தையுமே மறைச்சி வச்சுக்கிறோம் இங்கே என்னோட லேயர் பேனலில் ஒரு சின்னதாக ஒரு கட்டம் காட்டி பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் காட்டுது நான் ஆல்ட்டை ப்ரெஸ் பண்ணி இங்கே கிளிக் பண்ணி காட்டுறேன் இது தான் என்னோடய மாஸ்க் ஏரியா ஓகேயா இந்த மாஸ்க் ஏரியாவில் ஒயிட் எல்லாமே நமக்கு சொல்லப் பார்க்குறதுக்கு பிக்சரை காட்டுது பிளாக் எல்லாமே மறைக்குது ஓகே அப்போ கிரேயாக இருந்தால் என்ன பண்ணும் சம்டைம்ஸ் இந்த இடத்துல எல்லாம் கிரேயாக இருக்கா இந்த கிரேயாக இருந்தால் என்ன பண்ணும் நம்ம இந்த பிக்சரை பார்க்கலாமா இந்த கிரேயாக இருக்கிறதெல்லாம் என்ன ஆகும் ட்ரான்ஸ்பரன்சியாக கிடைக்கும் ஓகேயா அப்போ நம்ம ட்ரான்ஸ்பரன்சி அப்போ சார் இந்த இடத்துல நம்ம க்ரீன் வந்துகிட்ருக்கு அதை என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா என்னோடய மாஸ்கில் போயிட்டு என்னோடய ப்ரஷ் டூலால் இங்கே நான் பிளாக்கால் பிளாக் பிளாக்கோட ஆப்போசிட்டி கொஞ்சம் குறைச்சி வச்சுப்போம் ஓகே இப்படி குறைச்சி வச்சுப்போம் இப்போ நான் பிளாக் காலில் டச் பண்ணால் என்ன ஆகிடுச்சு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஹைட் ஆகுதான் டோட்டலாக மறைஞ்சிடும் அப்போ இன்கேஸ் நம்ம என்ன பண்ணலாம் நம்ம வழக்கமாக இப்படி உட்காந்து ஒர்க் பண்ணும்போது இந்த எட்ஜஸ் எல்லாம் வந்துட்டு ஷார்ப்பாக இருக்கும் ரொம்ப ப்ராப்பராக கட் பண்ணிகிட்ருப்போம் அப்போ கட் பண்ணும்போது ஒரு பிக்சரில் வந்துட்டு காதெல்லாம் இருக்கும் நம்ம கவனிக்காமல் இந்த இந்த மாதிரி கட் பண்ணிடுவோம் இப்போ என்ன ஆகிடுச்சு கட் பண்ணிவிட்டால் ஒன்ஸ் வேலை முடிஞ்சிச்சு அதாவது இந்த இமேஜ் ஒப்பாசிட்டி கொஞ்சம் கூட வைக்கிறேன் அப்போ தான் தெரியும் இப்படி கட் பண்ணிட்டோம்னா என்ன ஆகிடுச்சு சுத்தமாக முடிஞ்சு போச்சு ஆனால் இதில் நம்ம கட் ப பதில் இப்போ மாஸ்க் பண்ணிடுறோம் மாஸ்க் பண்ணுறதுனால நான் என்ன பண்ணுறேன் இதை பிளாக்கில் டச் பண்ணியிருக்கோம் இதை ஸ்வாப் பண்ணுறோம் இங்கே கவனிங்க கவனிங்க இதுக்கு ஷார்ட் கட்டை எக்ஸு நான் எக்ஸை ப்ரெஸ் பண்ணி பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நான் ஒயிட்டாவில் டச் பண்ணுறேன் ஒயிட்டாவில் டச் பண்ணால் என்ன ஆகுது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்வாப் பண்ணுதா அப்போ இது என்ன அப்படின்னா பிளாக் ஹைட்ஸ் ஒயிட் ரிவீல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது கருப்பு வந்து மறைய வைக்கும் வெள்ளை வந்துட்டு எல்லாத்தையும் காட்டி கொடுக்கும் அப்படின்ட்டு இதனால் இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம பண்ணியிருக்கோம் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம பண்ணிட்டோம் இப்போ பண்ண பின்னாடி இதுக்கு நான் பேக்ரவுண்ட் மாற்றணும் அப்படி இல்லை இந்த லேயரை நான் ஒரு நியூ ஃபைல் கொண்டு போகணும் அப்படின்னா அதுக்கும் ஒரு ஷார்ட் கட் மெத்தட் இருக்குது ரைட் கிளிக் பண்ணி டூப்ளிகேட் லேயர்னு செலக்ட் பண்ணுங்கள் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இங்கே டெஸ்டினேஷன் கொடுத்து இதே நேமில் கேட்டது அதுக்கு பதில் நியூ அப்படின்னு கொடுங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக 
ஒரு புது ஃபைலில் வந்துடுச்சு சார் எனக்கு புது ஃபைலில் வந்துடுச்சு ஆனால் எனக்கு என்னென்னா இதோட நான் ஒரு வால் பேப்பர் க்ரியேட் பண்ணணும் ஓகே வால் பேப்பர் க்ரியேட் பண்ணால் முதல்ல இதோட இமேஜ் சைஸ் பார்க்கலாம் இதோட இமேஜ் சைஸ் எவ்வளோ இருக்குது ஓகே இதுவும் நல்ல ஹை ரெசல்யூஷனில் இருக்க இமேஜஸ் ஆக்சுவலாக இது எல்லாமே மக்கா ஃபோட்டோகிராஃபி அவங்களோட இமேஜ் இது என்னோடய ஃப்ரெண்டு தான் மக்கா ஃபோட்டோகிராஃபி அவங்க எடுத்ததுனால என்னோடய ஒர்க்கிங்க்கு இப்போ என்னோடய டுட்டோலுக்கு தேவை அப்படின்றதுனால நான் அதை வாங்கியிருக்கேன் இதை பிக்சல்ஸில் பார்க்கலாமா ஐயாயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபத்தி மூணு பிக்சலுக்கு எட்டாயிரத்தி நூற்றி நாற்பத்தோரு பிக்சல் இது எல்லாமே சோனி எஸ் த்ரீயில் எடுத்தது அதனால் இது எல்லாமே ஃபார்ட்டி டூ மெகா பிக்சல் அந்த ரேஞ்சில் இருக்குது ஓகேங்களா அது போக இப்போ என்னோடய இமேஜ் சைஸ் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி நைன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஆம் அப்படின்னு எம்பியில் காட்டிக்கிட்டு இருக்கு இங்கே கீழே பார்த்தீங்கன்னா டாக்குமெண்ட் அப்படின்ட்டு இங்கேயும் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட் எம்பியில் காட்டிக்கிட்டு இருக்கு ஓகே நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் நமக்கு வால் பேப்பருக்கு இவ்வளோ பெரிய இமேஜை வைக்க முடியாது அப்போ என்ன பண்ணலாம் ஒரு வால் பேப்பரோட சைஸ் என்ன வந்து நமக்கு இந்த மிஷினோட ரெசல்யூஷன் ஒரு ஃபுல் ஹெச்டி அப்போ ஃபுல் ஹெச்டிக்கான டிஸ்பிளேக்கு இருந்தால் போதும் அதை தாண்டி நம்ம கூடுதலாக வைக்கிறதுனால பெரிய அளவில் ஒரு குவாலிட்டியாக வால் பேப்பர் தெரிய போகிறது கிடையாது அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன் இதை ஃபில்ம் அண்ட் வீடியோ செலக்ட் பண்ணிட்டால் ஹெச்டி டிவி ஒன் எயிட்டி பி அப்படின்னு காடு தான் இப்போ இதை நான் ஓகே பண்ணிக்கிறேன் இங்கே வந்துருச்சு எனக்கு இங்கே வந்த பின்னாடி நான் இந்த பிக்சரை இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் இந்த இமேஜை என்னோடய மூவ் டூலில் செலக்ட் பண்ணி இப்படி செலக்ட் பண்ணி ட்ராக் பண்ணி இங்கே கொண்டு போய் விட்டுற போகிறேன் இங்கே விடும்போது ஸ்விஃப்டை ப்ரெஸ் பண்ணி நான் ரிலீஸ் பண்ணேன்னா இது சென்ட்ரு பாயிண்டில் கரெக்டாக சென்ட்ராக இந்த இமேஜுக்கு நமக்கு சென்ட்ராக ரிலீஸ் ஆகும் நான் இப்போ இதை ஃப்ரீ ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் கொடுக்குறேன் ஃப்ரீ ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் கொடுத்துட்டு இப்போ கார்னரில் இருந்து இந்த இமேஜ் எப்போயுமே ரெடியூஸ் பண்ணும்போது ஸ்விஃப்ட்டை அழுத்தி பிடிச்சிருக்கணும் ஸ்விஃப்ட்டை அழுத்தி பிடிச்சா தான் ப்ரொப்போஸ்னேட்டாக எனக்கு குறையும் ப்ரொப்போஸ்னேட்டாக குறைஞ்சால் தான் குவாலிட்டியான ஒர்க்கு கிடைக்கும் ஓகேங்களா அந்த இடத்துல எல்லாம் தப்பு பண்ணுவோம் அதனால தான் ஒவ்வொரு தடவையும் நான் சொல்லிக்கிட்டே இருக்குது ஓகே எப்போயுமே ஒரு இமேஜை ரெடியூஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கடுத்து மறுபடியும் என்லார்ஜ் பண்ணாதீங்க அதனால் முதல்லையே முதல்ல பெரிய சைஸாக வைங்க அதிலேருந்து சாட்டிஸ்ஃபைடாக இல்லை அப்படின்னா நம்ம அடுத்தடுத்து மாற்றிக்குவோம் இப்போ இந்த ஆக்சுவலாக வந்துட்டு இந்த இமேஜை பொறுத்த வரைக்கும் நல்லாவே இருக்குது இந்த இமேஜுக்கு ஒரு பேக்ரவுண்ட் கலர் வைக்கணும் நான் இங்கே பேக்ரவுண்ட் அப்படின்னு இருக்குது இந்த பேக்ரவுண்டுக்கு மேலே நான் ஒரு நியூ லேயர் போட்டு கலர் பண்ணலாம் அல்லது இதே லேயரில் பண்ணலாம் நான் இப்போ இதுக்கு பதில் வேறு ஏதாவது இமேஜை கொண்டு வந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் எனக்கு இமேஜஸை பொறுத்த வரைக்கும் நான் இந்த இமேஜும் இப்போதைக்கு கையில் இல்லை ஓகே இந்த இமேஜை கொண்டு வருவோம் இந்த இமேஜ் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஆக்சுவலாக இதுவுமே ஒரு ஹை ரெசல்யூஷன் ஃபோட்டோ இந்த மாடல்லையுமே நான் இதை என்ன பண்ணுறேன் இதை இந்த மாதிரி செலக்ட் பண்ணி கொண்டு வர போகிறேன் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் செலக்ட் பண்ண பின்னாடி மூவ் டூலில் ட்ராக் ஓகே ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டேன் இப்போயும் நான் இங்கே ஸ்விஃப்ட்டை ப்ரெஸ் பண்ண மறந்துட்டேன் அதுவும் அது போக ரைட் கிளிக் பண்ணி ஃப்ரீ ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் கண்ட்ரோல் மைனஸ் போட்டு ஜூம் அவுட் பண்ணிக்கிறேன் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக சென்ட்ராக வரல நான் இங்கே வச்சுட்டு இதை ரெடியூஸ் பண்ணுறேன் ரெடியூஸ் பண்ணிவிட்டு ஓகே இப்போ இந்த இமேஜ் ரைட் சைடு வந்தால் நல்லாயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதனால் நான் ரைட் கிளிக் பண்ணி இதை ஃப்ளிப் ஹரிசாண்டல்னு கொடுத்துட்றேன் ஓகே இப்போ ஹரிசாண்டல்னு கொடுத்துருக்கேன் இன்னும் இதை கொஞ்சம் ரெடியூஸ் பண்ணிக்கலாம் கொடுத்துக்கலாமா ஓகே நமக்கு இங்கே ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் வருது இந்த க்ரீன் கலர்லாம் தெரியுது இந்த க்ரீன் கலர்லாம் தெரிகிறதுனால இது எப்படி இதை சரி பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு நமக்கு ஒரு சின்ன பிரச்சனை வருது நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த லேயர் ஒன்று கவனிச்சுட்டே இருங்க இந்த லேயர் ஒன்றை கண்ட்ரோல் ஜே போடுறேன் கண்ட்ரோல் ஜே போட்டோம்னா இது லேயர் டூப்ளிகேட் ஆகுது டூப்ளிகேட் ஆன பின்னாடி இதை இப்போதைக்கு ஆஃப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதுக்கடுத்து லேயர் ஒன்று செலக்ட் பண்ணுங்கள் லேயர் ஒன்று செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இதை மல்டிப்ளை கொடுங்க மல்டிப்ளை கொடுத்த பின்னாடி மறுபடியும் லேயர் ஒன் காப்பியை ஆன் பண்ணுங்கள் ஆன் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் மாஸ்கிங் ஏரியாவுக்கு போயிட்டு உங்களோட ப்ரஷ்ஷை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ப்ரஷ்ஷை ஹார்ட்னஸ்ஸை குறைச்சி வச்சுருக்கேன் பிளாக்கை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இதோட ஆப்போசிட்டையும் கொஞ்சம் கம்மியாக வச்சுக்கிறேன் இப்போ அப்படி லைட்டாக அப்படி கொஞ்சம் கொ
இதை ஆஃப் பண்ணி காட்டுறேன் இந்த இமேஜில் இந்த அளவுக்கு தான் இருக்குது அப்போ கீழே இருக்க இமேஜ் என்ன பண்ணுது இது பேக்ரவுண்டோட மல்டிப்ளை மோடில் இருக்கிறதுனால கீழே இருக்கிறதோட மெர்ஜ் ஆகிடுது மல்டிப்ளை மோடை பற்றிலாம் நான் என்ன சொல்லலை ஏன்னா லேயரோட பிளெனிங் மோட்ஸை பற்றி நம்ம கிளாஸஸ் எடுக்க ஆரம்பித்தோம்னா அது ஒரு பெரிய கிளாஸாக இருக்கும் இப்போதைக்கு இந்த மட்டும் கவனிங்க இப்போயுமே நான் அந்த ஒரு ப்ராஜெக்ட் பேஸ்டாக இருக்குன்றதுனால நான் இப்போதைக்கு இந்த லெசனை பொறுத்த வரைக்கும் சிம்பிளாக முடிக்க போகிறேன் அதுக்கு அடுத்த லெசனில் இன்னும் மாஸ்கிங் மெத்தடில் என்ன ரெண்டு மூணு டெக்னிக்ஸ் இருக்குது அதை பற்றி பார்க்கலாம் ஜஸ்ட் இப்போ இதுக்கு இதை பார்த்துப்போம் ஓகேயா இப்போ இந்த எஜ்ஜஸ் எல்லாத்தையுமே நான் இப்படி மாஸ்க் பண்ணிடுறேன் ஸ்பேஸ் பார் ப்ரெஸ் பண்ணி மாற்றிக்கிறேன் ஓகே சார் எல்லாம் ஓகே ஏன்னா எனக்கு இந்த பாடம் டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஃபீல் ஆகுது நான் என்ன பண்ணுறேன் இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் நியூ லேயர் கொடுத்து நமக்கு ஒரு இதே கிரே வேணும் அதனால் இங்க் ஃப்ளர் ஐ ப்ரெஸ் பண்ணி இங்க் ஃப்ளர் எடுத்துக்கிறேன் இங்கே இருக்க கிரே கலரை ஃபில் பண்ணி செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இது ஃபோர்கிரவுண்ட் கலராக இருக்குது அதை எக்ஸை ப்ரெஸ் பண்ணி இதை பேக்ரவுண்ட் கலராக மாற்றிக்கிறேன் என்னோடய பேக்ரவுண்ட் கலராக கண்ட்ரோல் பேக் ஸ்பேஸ் யூஸ் பண்ணி பேக்ரவுண்ட் கலர் ஃபில் பண்ண முடியும் இப்போ நான் ஃபில் பண்ணிவிட்டேன் இந்த கலரோட பேக்ரவுண்ட் எதுவுமே டெக்ஸ்சர் ஏதாவது இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் நான் என்ன பண்ணுறேன் ஃபில்டர் ஓகே ஆடு நாய்ஸ் இது மோனோக்ரோமெட்டிக் செலக்ட் பண்ணிக்கலாமா செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு அடுத்து இதை என்ன பண்ண போகிறோம் ப்ளர் ரேடியல் ப்ளர் ஓகே ஓகே இப்போ ஒரு சின்ன ஒரு பேக்ரவுண்ட் ஒரு சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டேன் நான் இப்போ பண்ண ஸ்டெப்ஸ் எல்லாத்தையுமே ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா முதல்ல போய் ஆட் நாய்ஸ் கொடுத்தேன் அந்த ஆட் நாய்ஸ் மோனோக்ரோமெட்டிக்காக இருக்கட்டும் கலர் நாய்ஸ் வேண்டாம் அப்படின்னா கலர் நாய்ஸ்க்கு பண்ணிவிட்டு மோனோக்ரோமெட்டிக்காக கொடுத்தேன் மோனோக்ரோமெட்டிக்காக கொடுத்த பின்னாடி அதை வந்து ப்ளர் கொடுத்தேன் ப்ளர் வந்து ரீடி ப்ளர் செலக்ட் பண்ணேன் அதில் ஜூம் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணி அதோட வேல்யூவை கொடுத்துட்டு அதோட சென்டர் பாயிண்ட்டை மூவ் பண்ணி இந்த கேரக்டருக்கு பின்னாடி வர்ற மாதிரி நான் வச்சுட்டேன் ஓகேங்களா இப்போ இதெல்லாமே என்னவாக இருக்குது வரிசையாக லேயர் பை லேயராக இருக்குது லேயர்னால் என்ன அப்படின்னா நம்ம சொல்கிறோம்ல இந்த வெங்காயத்தை வெங்காயம் எப்படி இருக்குன்னா லேயர் லேயராக இருக்குன்னு சொல்கிறோம் வரிசையாக ஒரு அடுக்கு மேலே அடுத்த அடுக்கு இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கோம் இது பேக்ரவுண்ட் கீழே ஒன்று இருக்குது அதுக்கு மேலே ஒரு இமேஜ் வச்சுருக்கோம் அதுக்கு மேலே என்ன பண்ணியிருக்கோம் இன்னொரு லேயர் வச்சுருக்கோம் அதுக்கு அடுத்து மேலே இன்னொரு லேயர் அதுக்கு அடுத்து இன்னொரு லேயர் அப்போ இந்த லே இதை பொறுத்த வரைக்கும் இதில் வந்து என்னென்னா நமக்கு இந்த பேக்ரவுண்ட் லேயரும் சரி இந்த லேயர் டூவும் சரி நமக்கு இப்போதைக்கு தேவையில்லாதது அதே சமயம் இப்போ இதுக்கு நமக்கு அது இருக்கிறதுனால எந்த தொந்தரவும் இல்லை அதனால் அதை அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேங்களா இப்போ நம்மளோட கிளாஸை எவ்வளோ டைம் ஓடியிருக்கு அப்படின்னு மட்டும் ஒரு நிமிஷம் பார்த்துக்கலாம் டுவெண்ட்டி டூ மினிட்ஸ் ஆக்சுவலாக ஓகே இப்போ இந்த லெசனை பொறுத்த வரைக்கும் நார்மலாக ஒரு செலக்ட் பண்ணி மாஸ்க் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே இது இல்லாமல் இன்னொரு மாஸ்கிங் இருக்குது இதுக்கு பேர் என்னென்னா குயிக் மாஸ்கிங் அப்படின்ட்டு இந்த குயிக் மாஸ்கிங் பார்க்குறக்காக நம்ம வேறு ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துப்போம் இந்த பிக்சரை பொறுத்த வரைக்கும் நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த பிக்சரில் இங்கே இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சின்ன பட்டன் இருக்குது இந்த பட்டனை செலக்ட் பண்ணால் இது குயிக் மாஸ்க் மோடில் இருக்குது இப்போ என்னோடய ப்ரஷ்ஷை செலக்ட் பண்ணுறேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதை செலக்ட் பண்ண உடனே இது பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டை மாறிடுது எனக்கு இந்த ப்ரஷ்ஷை இதோட சைஸை நான் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஆக்சுவலாக நீங்கள் வந்துட்டு இந்த ஒன் ஃபிஃப்டி பிக்சல் எயிட்டி பிக்சல்லாம் ப்ரஷ் வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் ஆனால் இங்கே எனக்கு ஏன் இது சின்னதாக தெரியுது அப்படின்னா இந்த ஒட்டுமொத்த இமேஜ் ரொம்ப ரொம்ப பெருகிய இமேஜ் அதனால் என்னோடய ப்ரஷ் சின்னதாக தெரியுது அதனால் நான் என்ன இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ஓகேயா இப்போ செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ இங்கே என்ன இருக்குது பிளாக்கில் செலக்ட் பண்ண போகிறோம் இது ஒரு ஆப்பாசிட்டி எவ்வளோ இருக்குது ஃபார்ட்டி நைனு இங்கே கிளிக் பண்ண உடனே என்ன ஆகிடுது இங்கே பிளாக் கலரில் காட்டுது ஆனால் நான் இங்கே பேஸ்ட் பண்ணும்போது பெயிண்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது ரெட் ஆகுது இதுக்கு ரீசன் என்னென்னா நான் இந்த குயிக் மாஸ்க் மூட எனேபிள் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேயா இப்போ இந்த இந்த மாடல் மட்டும் டச் பண்ணுவேன் ஓகே செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இதை குயிக் மாஸ்க் எப்படி எடுத்து விட்றேன் இப்படி எடுத்து விட்ட உடனே இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு இந்த ஏரியா விட்டு அடுத்து அவுட்டர் ஏரியா செலக்ட் ஆகிருக்கு ஆனால் எனக்கு இந்த ஏரியா மட்டும்தான் செலக்ட் வேணும் அப்போ நம்ம எல்லாம் மறுபடியும் செலக்ட் இன்வர்ஸ் கொடுத்துறேன் இந்த செலக்ட்
கான்ட்ராஸ்ட்டை கொஞ்சம் குறைச்சிரோமா இது ஆக்சுவலாக இது ஏற்கனவே அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஃபைனல் அவுட் புட்டு இந்த ஃபைனல் அவுட் புட்டில் போய் நான் மறுபடியும் இதை பண்ணிகிட்ருக்க வேண்டாம் ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷனுக்காக மட்டும்தான் இதை பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஓகே இப்போ பண்ணிட்டோமா இப்போ ஒரு பர்டிகுலர் நம்ம நான் வழக்கமாக பண்ணும்போது அந்த ஆல்பம்லாம் நம்ம நிறைய ஒர்க் பண்ணியிருப்போம் ஒர்க் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போய் லேபில் கொடுக்கும்போது அவங்க ப்ரிண்ட் போடுறதுக்கு முன்னாடி எல்லா ஃபோட்டோவும் இந்த மாதிரி டக்கு டக்குன்னு செலக்ட் பண்ணி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க அது எதுக்காக அப்படின்னா ஒரு ஆ ஒரு பேஜின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒரு ஃபோட்டோ டார்க்காகவும் இன்னொரு ஃபோட்டோ லைட்டாக இருந்தால் நல்லா இருக்காது அதுக்காக அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க மோரோவர் எல்லா ஃபோட்டோவும் ஈவனாக ஒரே பிரைட்னஸ் இருக்க மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவாங்க இது கட்டாயம் பண்ணணும் நமக்கு அதை பண்ண தெரியல அப்படின்னா லேபில் அவங்க ஃபைனல் பண் ஃபைனல் அவுட் போட்டும்போது அவங்க அதை பண்ணுவாங்க ஓகேங்க இப்போ இந்த பொண்ணோட கையை பார்த்தேங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் டார்க்காக இருக்குது அப்படின்னு நம்ம ஃபீல் பண்ணோம் இதை நம்ம என்ன பண்ணோம் இப்போ கடைசியாக ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணோம் அந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இங்கே செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நமக்கு பிரைட்னஸ் அண்ட் காண்ட்ராஸ்ட் பண்ணோம் இந்த மெத்தட் வந்து ஸ்டாட்டிக் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் ஒரு தடவை நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அந்த வேல்யூ மறுபடியும் போய் மாதிரிஃபை பண்ண முடியாது அதனால் இதை ஸ்டாட்டிக் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நம்ம பாராமெட்ரிக் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸை பற்றி நம்ம லேட்டராக பார்க்கலாம் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கோம் குயிக் மாஸ்க் பற்றிருக்கோம் அதுக்கடுத்து நமக்கு இந்த ஒரு மாஸ்க் பார்த்தோம் இந்த மாஸ்க் என்ன பண்ணோம் இதுக்கு பேர் லேயர் மாஸ்க் ஓகே இப்போ இந்த பொருளை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இதே செலெக்ஷன் மெத்தடெலாம் நம்ம என்ன பண்ணலாம் இது எனக்கு ஏன் சார் இந்த பாலிகனில் சொல்ல ஸோ இதெல்லாம் யூஸ் பண்ண மாட்டீங்களா அப்படின்னா சிம்பிளாக நான் பதில் சொல்லணும்னா யூஸ் பண்ண மாட்டேன் ஏன் அப்படின்னா இந்த மேக்னட்டிக் கிளாஸ் சொல்லலாம் எந்த விதமான கண்ட்ரோலுமே நமக்கு கிடைக்காது இதுக்கு பதிலாக நான் என்ன பண்ணுவேன் என்னோடய பென் டூலை யூஸ் பண்ணி டோட்டலாக பார்த்து வரைஞ்சிட்டு செலக்ட் பண்ணி காட்டுவோம் பென் டூலை பற்றியெல்லாம் நம்ம லேட்டர் கிளாஸஸில் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டீட்டெயிலாக எக்ஸ் அவங்களுக்கு கொடுத்துட்டு அதாவது சப்போர்ட்டிங் ஃபைல்ஸ் கொடுப்பேன் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருந்து சப்போர்ட்டிங் ஃபைல்ஸை அதை டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கடுத்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுற மாதிரி ஏன்னா பென் டூல் ப்ராக்டிஸ் வந்து நமக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதனால் ஆனால் பிரிண்ட் டூல் ப்ராக்டிஸ்க்கு நீங்கள் நிறைய டைம் எடுத்துக்க வேண்டியிருக்கும் எவ்வளோ கவலை டைம் எடுத்து எவ்வளோ கவலை ஒர்க் பண்ணுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு அதில் எக்ஸ்பர்ட் ஆகலாம் ஓகேங்களா சரி இப்போ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஜஸ்ட் ஒரு குயிக் மாஸ்க் பார்த்துருக்கோம் குயிக் மாஸ்க் பார்த்துட்டு இன்னும் கூட நம்ம இன்னொரு மாஸ்க் இருக்குது நமக்கு இந்த லெசனில் இந்த ல அந்த மா மாஸ்க்கை பார்க்க வேண்டாம் நம்ம குயிக் மாஸ்க் அண்ட் லேயர் மாஸ்க் ரெண்டு மாஸ்க் மட்டும் பார்த்துருக்கோம் இன்னும் ரெண்டு மாஸ்க் பார்க்க வேண்டியிருக்கு அதை வந்து நம்மளோட லேட்டர் கிளாஸஸில் பார்க்கலாம் இப்போ இந்த சேனலில் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா கீழே சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் இருக்குது அதை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அது பக்கத்திலே பெல் பட்டன் வரும் அந்த பெல் பட்டனே கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்படி பண்ணிங்கன்னா அடுத்து ஃப்யூச்சரில் வரக்கூடிய வீடியோஸ் எல்லாமே அப்டேட் பார்க்கலாம் இப்போ இந்த என்னோட லெசன் வந்துட்டு பேசிக் லெசன் சிக்ஸ்த்து கிளாஸ் ஓகே ஏற்கனவே சிக்ஸ்த்து மற்ற கிளாஸஸ் எல்லாம் பார்க்காதவங்க முன்னாடி ப்ரீவியஸ் அந்த ப்ளே லிஸ்ட்டே கரெக்டாக வாட்ச் பண்ணி ப்ளே லிஸ்ட்டே தனியாக போட்டு வச்சுருக்கேன் அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் அதில் கரெக்டாக வாட்ச் பண்ணிகிட்டே வாங்க ஒவ்வொரு வீடியோவும் நான் இதில் அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பேன் ஃபோட்டோஷாப்போட கம்ப்ளீட் டுட்டோரியல் அதாவது உங்களுக்கு வந்துட்டு கிடைக்கும் ஓகேங்களா இதில் உங்களோட டவுட்ஸ் கமெண்ட்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே இது பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா முதல் லைக் பண்ணுங்கள் அது போக ஷேர் பண்ணுங்கள் நிறைய பேருக்கு இந்த விஷயம் போய் கிடைக்கட்டும் ஓகே தேங்க்யூ